ഹായ് എവറി വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നാലെണ്ണം സോറി അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ ആർ സി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ ടൈം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് വിസിബിൾ ടു ദ ഡ്രൈവർ ടു ദ പോയിൻറ്റ് വെൻ ദ ബ്രേക്ക്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ കാണുന്നത് തൊട്ട് ഡ്രൈവറിന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം വരെയുള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടു അത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തു ഇമ്പൾസ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കമാൻഡ് ബ്രെയിൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ടൈമാണ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ആസ് പെർ ഐ ആർ സി ദ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കമ്പോണൻസ് ആസ് പെർ പി ഐ ഇ വി തിയറി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പി ഐ വി തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്നും അതുപോലെ അതിൻ്റെ നാല് ടൈപ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ആസ് പെർ റിയാക്ഷൻ ആസ് ദ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഇൻക്രീസസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ടൈം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി എസ് എസ് ഡി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആ സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻക്രീസസ് ദ എഫേർട്ട് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് മോർ ദാൻ എസ് എസ് ഡി അപ്പോൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനം നിർത്താനായിട്ട് ടൈം കൂടുതലെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്ക്സ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഏജ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ദ ആൻഡ് അതർ വെഹിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി സ്മോളർ ദി എസ് എസ് ഡി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഏജിനെയും എത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള വാഹനമാണെന്നും അതുപോലെ മറ്റ് വെഹിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് ബ്രേക്കിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി എസ് എസ് ഡിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് എസ് എസ് ഡി ഈക്വൽസ് വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഈറ്റ എഫ് ഇതിൽ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്ക്സ് നാലാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്വേഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും അതുപോലെ ഡൗൺ വേഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നെടുക്കണം ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുക്കണം അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇൻ ടു എഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ആ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ വരാനുള്ള കാരണം അപ്വേഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസും ഡൗൺ വേഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മൈനസും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ആർ സി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വരെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് സേഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വീടെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി സേഫ് എസ് എസ് ഡി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമ്മളൊരു മൂന്ന് കേസ് പറയുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡിൽ തന്നെ വൺ വേ അതുപോലെ ടു വേ അതുപോലെ ടു ലൈൻ റോഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് വൺ വേ ആണ് അതായത് ഒറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ റോഡിൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേഫ് എസ് എസ് ഡിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എസ് എസ് ഡി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച എസ് എസ് ഡി തന്നെയാണ് ഈ ഈ കേസിൽ സേഫ് എസ് എസ് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വേ റോഡാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും വാഹനം മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ റോഡ് സിംഗിൾ ലൈൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേഫ് എസ് 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 ഡി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു എസ് എസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച എസ് എസ് ഡിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലൈൻ റോഡാണ് അതായത് രണ്ട് റോഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണെങ്കിൽ സേഫ് എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ഡി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു വേ സിംഗിൾ ലൈൻ അതിലാണെങ്കിലാണ് ടു ഇൻറ്റു എസ് എസ് ഡി എടുക്കേണ്ടത് ബാക്കി രണ്ടിലും എസ് എസ് ഡി തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അവസാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സേഫ് എസ് എസ് ഡി ഓൾസോ എന്നുകൂടി ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് ഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലംസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എസ് എസ് ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ കാണാതറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എസ് എസ് ഡിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് എസ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എഫ് എന്നതാണ് അതിൽ ഓരോന്ന് വി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റി ടി റിയാക്ഷൻ ടൈം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ ഈറ്റ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി ഈറ്റ എഫ് ആക്കണം ഇക്വേഷൻ ഇനി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ജി എഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കണം ഇക്വേഷൻ ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈറ്റ എഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ആവും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ടേംസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഡിസൈൻ സ്പീഡ് ഓഫ് എ നാഷണൽ ഹൈവേ ഈസ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിറ്റമിൻ ദി എസ് എസ് ഡി ഇഫ് നാല് കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തത് ഫോർ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ബ്രേക്ക്സ് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് അപ്വേഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഡൗൺവേഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കാദ്യം ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡിസൈൻ സ്പീഡ് ഓഫ് എ നാഷണൽ ഹൈവേ ഈസ് എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ഗിവൺ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി വെച്ചിട്ടാണ് വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിരുന്നു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് വി വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അവറിന് സെക്കൻഡിനാക്കാനായ
എടുത്താൽ മതിയാവും എപ്പോഴും ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എസ് എസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എഫ് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അതുപോലെ വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ക്യാപിറ്റൽ എൻ അതുപോലെ ഈറ്റ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എഫ് അപ്പോൾ വി ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ടിയുടെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു വി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത് ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ന് അതുപോലെ ഈറ്റ വാല്യൂസ് ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്തത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് അറ്റ് ബ്രേക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ബ്രേക്കിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസായി മൊത്തം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസായി അപ്പോൾ ഉള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈറ്റ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഈറ്റ എഫ് ആവും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ഫോർ ആൻ അപ്വേർഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഗ്രേഡിയൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എൻ ഇ സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു എഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ എന്നാവും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും വാല്യൂ അപ്വേർഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് എടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാവും കിട്ടുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ കേസ് ഫോർ എ ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രേഡിയൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോ സെറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് മൈനസ് എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഈറ്റ വാല്യൂയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇടണം ഈറ്റയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഇനി എസ് എസ് ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഈറ്റ എഫ് മൈനസ് എൻ എന്നാവും ഇക്വേഷൻ മൈനസ് വന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ കേസും വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്